বন্ধুরা কি খবর কেমন আছো সবাই আশা করছি ভালো আছো নিশ্চয়ই শুরুতে অন্যরকম পাঠশালার পক্ষ থেকে জানাচ্ছি স্বাগতম তোমাদের আজকে আমি বিজ্ঞান বই থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করব যে অধ্যায়টার নাম হচ্ছে ব্যাপন অভিস্রবণ ও প্রসেদন তোমাদের কাছে হয়তো তিনটা শব্দই মানে অধ্যায়ের তিনটা শব্দই মনে হচ্ছে যে অনেক নতুন আসলে আজকে আমাদের আলোচনার এটাই মূল উদ্দেশ্য যেন আমরা এই শব্দগুলা সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানতে পারি চলো বন্ধুরা শুরুতেই আমরা ব্যাপন সম্পর্কে জানি তোমাদের দৈনন্দিন জীবনে এমন অনেক ঘটনা আছে যেটা ব্যাপনের সাথে সম্পর্কিত তোমরা হয়তো কখনো সেগুলোকে ওইভাবে খেয়াল করে দেখনি চলো বন্ধুরা সেরকমই কিছু ঘটনা মনে করার চেষ্টা করি তোমাদের বাসায় নিশ্চয়ই তোমাদের আম্মু রান্নাবান্না করেন সেক্ষেত্রে তোমার মা যদি রান্নাঘরে রান্না করেন তাহলে তোমরা তোমাদের রুমে বসে কিংবা তোমাদের বাসার অন্যান্য জায়গায় থেকেও সেই রান্নার ঘ্রাণ শুনে বলে দিতে পারো তোমাদের মা কি রান্না করছেন তোমরা কি কখনো চিন্তা করে দেখেছো কেন এটা হয় বন্ধুরা আজকে আমাদের এটাই উদ্দেশ্য যে আমরা জানবো এই ঘটনাগুলা কিভাবে হয় কেন হয় বন্ধুরা এই ঘটনাটা বর্ণনা করার আগে চলো আমরা আরেকটা ঘটনা কল্পনা করি ধরে নাও তুমি তোমার ক্লাসরুমে যেখানে তোমার বিশ থেকে পঁচিশ জন বন্ধু বান্ধব রয়েছে সেই ক্লাসরুমে একটা পারফিউমের বোতল কিংবা সেন্টের শিশি নিয়ে গেছো তুমি যদি ওই পারফিউমের মুখটা খুলে রাখো তাহলে কি দেখবা তুমি সেটা খেয়াল করো প্রথমে কি হবে পারফিউমের সেন্টটা তুমি পাবা এরপর ধীরে ধীরে ওই ঘ্রাণটা পুরো ক্লাসরুমে ছড়িয়ে পড়বে সেক্ষেত্রে তোমার বন্ধুদের ঘ্রাণটা পাওয়ার যে সময়টা হবে সেটা হচ্ছে তোমার সবচেয়ে কাছের বন্ধু যে সর্বপ্রথম সেই বন্ধু তোমার পারফিউমের ঘ্রাণটা পাবে এরপর ধীরে ধীরে পুরো ক্লাসরুমে ওই ঘ্রাণটা ছড়িয়ে যাবে একসময় দেখা যাবে হয়তো তোমার থেকে সবচেয়ে দূরবর্তী যে তোমার বন্ধু রয়েছে সে বন্ধু একসময় পারফিউমের ঘ্রাণটা পাবে এখন দেখো তোমার কাছে ছিল একটা পারফিউমের বোতল কিন্তু সেই পারফিউমের সেন্টটা তোমার কাছে থেকে পুরো ক্লাসরুমে ছড়িয়ে গেল এটা কেন গেল কিভাবে গেল সেটাই আমরা জানব এই ব্যাপনের মাধ্যমে বন্ধুরা আমি যে দুইটা ঘটনা তোমাদের কাছে উদাহরণ দিলাম সে দুইটা ঘটনাই ব্যাপনের একটা করে উদাহরণ তোমরা যদি ব্যাপনকে বুঝতে চাও সর্বপ্রথম তোমাদের কিছু পুরাতন তথ্য মনে করিয়ে দিতে হবে যেমন বন্ধুরা আমরা সবাই জানি যে পৃথিবীর প্রত্যেকটা পদার্থই যদি আমরা ভেঙে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করি তাহলে ওই পদার্থরই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণিকা পাব আর যে কণিকাগুলোকে আমরা বলি অণু অর্থাৎ প্রত্যেকটা পদার্থই অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণু নিয়ে গঠিত আমরা যদি এই অণুগুলোর বৈশিষ্ট্যগুলোকে মনে করার চেষ্টা করি তাহলে দেখবা এই অণুগুলো সবসময় পদার্থের মধ্যে গতিশীল বা চলমান অবস্থায় থাকতে চায় সেক্ষেত্রে পদার্থের যে বিভিন্ন রকম প্রকার ভেতরে রয়েছে অর্থাৎ কঠিন কঠিন তরল গ্যাসীয় পদার্থ রয়েছে এর মধ্যে তরল এবং গ্যাসীয় পদার্থের অণুগুলো সবসময় গতিশীল বা চলমান অবস্থায় থাকতে চায় সেক্ষেত্রে তোমরা দেখো প্রথম যে ঘটনাটি আমি বর্ণনা করেছি তোমাদের রান্নার যে ঘ্রাণের ঘটনাটা সেটা আমরা এখন এই পদার্থের বৈশিষ্ট্য দিয়ে বর্ণনা করার চেষ্টা করব বন্ধুরা যখন তোমাদের মা রান্নাঘরে রান্না করে সেই যে ঘ্রাণটা উৎপন্ন হয় সেটা কোথা থেকে উৎপন্ন হয় হাড়ি থেকে যেখানে রান্না হচ্ছে তাহলে ওই ঘ্রাণের যে অণুগুলো রয়েছে তার উৎপত্তিস্থল কোথায় তোমাদের রান্নাঘরের হাড়ির মধ্যে সেখান থেকে অণুগুলা ধীরে ধীরে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে এখন তুমি যদি জানতে চাও যে এই অণুগুলা কেন ছড়িয়ে যাচ্ছে তাহলে বলবো যে পদার্থের অণুর যে বৈশিষ্ট্য যে সবসময় গতিশীল বা চলমান অবস্থায় থাকতে চায় তারই একটি উদাহরণ মনে করো তুমি তোমার কিছু বন্ধুর সাথে দাঁড়ায় আছো তোমার একটা বন্ধু যদি তোমাকে ধাক্কা দেয় পুষ করে তাহলে তুমি কি করবা যে দিকটা ফাঁকা আছে সেই দিকটাতে পড়ে যাবে অর্থাৎ তুমি যেদিকে ফাঁকা জায়গা পাবা যেদিকে তুমি তোমার স্থানান্তরের সুযোগ পাবা তুমি সেদিকেই পড়ে যাবা ঠিক সেরকমই পদার্থের যে অণুগুলো থাকে ওগুলো সবসময় পরস্পরকে কি করে ধাক্কা দেয় সংঘর্ষ করে যার ফলে অণুগুলো সবসময় চায় সে তার ফাঁকা জায়গাতে ছড়িয়ে পড়ার অর্থাৎ 
যখন কোন স্থান থেকে কোন পদার্থের অণুগুলা ফাঁকা জায়গা পায় তারা চেষ্টা করে সেদিকে ছড়িয়ে যাওয়ার অর্থাৎ তুমি এখন চিন্তা করো যখন হাড়ির পাতিল থেকে ঘ্রাণ উৎপন্ন হয় সে ক্ষেত্রে দেখো যে উৎপন্ন স্থলটা রয়েছে সেখানে কি ওই ঘ্রাণের অণুগুলার সংখ্যা সবচেয়ে বেশি তার মানে আমরা কি বলতে পারি যে ওই জায়গায় একক আয়তনে অর্থাৎ ওই অণুসমূহের ঘনত্ব সবচেয়ে বেশি তাহলে দেখো কোনো পদার্থকে যদি আমরা কোনো একটা নির্দিষ্ট জায়গার মধ্যে আবদ্ধ করে রাখি কিংবা সীমাবদ্ধ করে রাখি কিংবা কোনো স্থান থেকে উৎপন্ন করি তাহলে ওই পদার্থের অণুর ক্ষেত্রে উৎপত্তি স্থল বা ওই সীমাবদ্ধ বা আবদ্ধ স্থানে অণুর ঘনত্ব সবচেয়ে বেশি হবে তাহলে পদার্থ যেহেতু চাচ্ছে সে ফাঁকা একটা জায়গায় ছড়িয়ে যাওয়ার জন্য তাহলে সেক্ষেত্রে কি হবে বেশি ঘনত্বের জায়গা থেকে কম ঘনত্বের জায়গায় ছড়িয়ে পড়বে তাহলে এই যে তোমার রান্নার ঘ্রাণ কিংবা পারফিউম ছড়িয়ে যাওয়ার যে ঘটনাটা বলবো সেখানে কি হচ্ছে বেশি ঘনত্বের স্থান থেকে পারফিউমের ক্ষেত্রে পারফিউমের বোতল থেকে কম ঘনত্বের স্থানে মানে ক্লাসরুমে ছড়িয়ে পড়ছে আবার রান্নার ঘ্রাণের ক্ষেত্রে উৎপত্তি স্থল হাড়ি থেকে ঘ্রাণের অণুগুলো বাসার অন্যান্য জায়গায় ছড়িয়ে পড়ছে অর্থাৎ যে প্রক্রিয়ায় পদার্থের অণুগুলো তার উৎপত্তি স্থল বা আবদ্ধ স্থান যেখানে তার ঘনত্বটা সবচেয়ে বেশি সেই বেশি ঘনত্বের জায়গা থেকে সে কম ঘনত্বের জায়গার দিকে ছড়িয়ে পড়ার যে প্রক্রিয়াটা এটাই হচ্ছে ব্যাপন বন্ধুরা আমরা এতক্ষণ যে দুইটা উদাহরণ দেখলাম সে দুইটা ছিল গ্যাসীয় পদার্থের ব্যাপনের ক্ষেত্রে চলো বন্ধুরা একটু অন্য কোনো পদার্থ নিয়ে সেক্ষেত্রে ব্যাপন কিভাবে সংগঠিত হয় সেটা দেখি বন্ধুরা তোমরা হয়তো তুতের নাম শুনেছ যেটা বাজারে কিনতে পাওয়া যায় তোমরা যদি এই তুতে এবং পানির মধ্যে একটা ব্যাপনের প্রক্রিয়া দেখতে চাও দেখতে পারো সেক্ষেত্রে কি করতে হবে একটা স্বচ্ছ বিকারে কিছু পরিমাণ পানি নিতে হবে তারপর সেখানে তুমি অল্প কিছু তুতে মিশ্রিত করলে সেক্ষেত্রে দেখো তোমার যা ঘটবে সেটা আমরা চিত্রের মাধ্যমে দেখিয়েছি দেখো তুমি যদি একটা বিকারের মধ্যে একটু তুতে তুমি যদি রেখে দাও সেক্ষেত্রে কি হবে ফার্স্ট ওই তুতের যে কণাগুলো রয়েছে সেগুলো পানির নিচে পড়ে যাবে এরপর দেখো তুমি যদি কিছুক্ষণ সেটা রেখে দাও সেক্ষেত্রে তুমি পর্যবেক্ষণ করলে দেখতে পারবে প্রথমে তোমার যে পানির যে রং ছিল সে ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হচ্ছে সেটা হয়তো হালকা নীল রং ধারণ করেছে বন্ধুরা তোমাদের জানার জন্য বলে রাখি তুতের রং হচ্ছে নীল তোমরা যদি দ্বিতীয়বার লক্ষ্য করো দেখবে যে পানির রংটা হালকা নীল হয়ে গেছে এরপর যদি আরও কিছুক্ষণ রেখে দাও একসময় গিয়ে দেখবে পুরা পানির রংটা নীলছে গাঢ় নীল কালার হয়ে গেছে তো বন্ধুরা দেখো তুতে ছিল একটা কঠিন পদার্থ আর পানি হচ্ছে তরল সেক্ষেত্রে তুতের অবস্থান ছিল পানির তলায় সেখান থেকে পুরা পানির রংটা গাঢ় নীল বর্ণের হয়ে গেল এর মানে কি দাঁড়াচ্ছে মানে তুতে পুরো পানিতে ছড়িয়ে পড়েছে বা মিশ্রিত হয়েছে এক্ষেত্রে তুতে এবং পানির একটা দ্রবণ তৈরি হয়েছে অর্থাৎ তুতের অবস্থান ছিল পানির তলায় সেখান থেকে তুতের সবগুলো অণু পানির অণুর সাথে মিশে গেছে তাহলে দেখো তুতে যেখানে ছিল প্রথমে যেখানে আমরা দিয়েছিলাম পানির তলায় সেক্ষেত্রে তুতের ঘনত্ব সেই জায়গায় ছিল বেশি কিন্তু দেখো পানির যে অন্যান্য অংশ রয়েছে সেখানে কিন্তু তুতের কোনো অণু প্রথমে ছিল না অর্থাৎ সেখানে তুতের ঘনত্ব নেই বললেই চলে তো ধীরে ধীরে তুতের বেশি ঘনত্বের অংশ থেকে কম ঘনত্বের অংশ অর্থাৎ পানির অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে পড়েছে এটাই হচ্ছে তুতের ব্যাপন প্রক্রিয়া বন্ধুরা এতক্ষণ আমরা দেখলাম ব্যাপন প্রক্রিয়া কিভাবে সংগঠিত হয় তাহলে এখন চলো আমরা দেখি যে ব্যাপনের গুরুত্বটা কি বা এটা আমাদের কি কাজে আসতেছে তোমরা খেয়াল করলে দেখবে ব্যাপন উদ্ভিদ এবং প্রাণী দু ক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে সেক্ষেত্রে চলো প্রথমে দেখে নিই আমরা উদ্ভিদ দেহে কিভাবে ব্যাপনের গুরুত্বটা রয়েছে বন্ধুরা তোমরা সবাই জানো যে প্রাণী বেঁচে থাকার জন্য তার খাবারের প্রয়োজন হয় খাবার ছাড়া প্রাণী বাঁচতে পারে না সেক্ষেত্রে উদ্ভিদের খাবার তৈরির জন্য যে প্রক্রিয়াটা রয়েছে তোমরা হয়তো জানো সেটা কি শালক সংশ্লেষণ বলা হয় সেক্ষেত্রে উদ্ভিদ পাতার মাধ্যমে খাদ্য তৈরি করে তোমরা হয়তো পরবর্তীতে গিয়ে এই শালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানবে এখানে তোমাদের শুধু জানতে হবে যেটা যে এই খাবার তৈরির সময় এই ব্যাপন প্রক্রিয়াটা কিভাবে গুরুত্ব বহন করছে বন্ধুরা যখন খাবার তৈরি হয় সেক্ষেত্রে গাছের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল হচ্ছে কার্বন ডাইঅক্সাইড আর তোমরা জানো 
যে কার্বন ডাইঅক্সাইড আমাদের পৃথিবীতে থাকলেও এর উৎস কিন্তু অনেক রকম হতে পারে সেটা মানুষের কাছ থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড ত্যাগের মাধ্যমে কারণ আমরা জানি মানুষ অক্সিজেন গ্রহণ করে আর কার্বন ডাইঅক্সাইড ত্যাগ করে সেক্ষেত্রে পরিবেশে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণটা যখন বেশি হয় আর গাছের প্রয়োজনীয় খাদ্য উৎপাদনের দরকার হয় সেক্ষেত্রে গাছ কি করে পরিবেশ থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্রহণ করে এই যে গ্রহণ করার প্রক্রিয়াটা সেটা কিভাবে করবে সেটা করবে ব্যাপনের মাধ্যমে অর্থাৎ যখন গাছে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণটা কম থাকে আর পরিবেশে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণটা বেশি থাকে তখন সেক্ষেত্রে গাছ বেশি ঘনত্বের স্থান অর্থাৎ পরিবেশ থেকে কম ঘনত্বের স্থানে অর্থাৎ উদ্ভিদ দেহে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্রহণ করে যদি ব্যাপন না হতো তাহলে উদ্ভিদ কখনো পরিবেশ থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্রহণ করতে পারত না ঠিক সেভাবেই যখন উদ্ভিদ খাদ্য তৈরি করে অর্থাৎ পরিবেশ থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্রহণ করে এবং পানির মাধ্যমে খাদ্য তৈরি করে সেক্ষেত্রে উপজাত হিসেবে অতিরিক্ত অক্সিজেন উৎপন্ন হয় সেক্ষেত্রে গাছ কি করে এই অক্সিজেনটাকে পরিবেশে ছেড়ে দেয় যেটা আমরা গ্রহণ করি দেখো সেখানে ব্যাপন কিভাবে কাজ করে যখন উদ্ভিদ দেহে অক্সিজেন তৈরি হয় সেক্ষেত্রে সেখানে অক্সিজেনের ঘনত্বটা বেশি থাকে আর পরিবেশে আমাদের যে সর্বক্ষণই অক্সিজেন গ্রহণ করতে হচ্ছে তার মানে আমাদের অক্সিজেনের চাহিদাটা সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ পরিবেশে অক্সিজেনের পরিমাণটা সবসময় কমে যাচ্ছে অর্থাৎ উদ্ভিদ দেহে উৎপন্ন উপজাত অক্সিজেন তখন উদ্ভিদ দেহ থেকে পরিবেশে মুক্ত হয় এই ব্যাপনের জন্যই কেননা উদ্ভিদ দেহে তখন অক্সিজেনের ঘনত্বটা থাকে বেশি আর পরিবেশে কম এটা হচ্ছে উদ্ভিদ দেহের খাবার তৈরির সময় কার্বন ডাইঅক্সাইড আর অক্সিজেনের যে গ্রহণ এবং ত্যাগের যে প্রক্রিয়াটা সেটা ব্যাপনের মাধ্যমে হয় সেটা দেখালাম বন্ধুরা এতক্ষণ আমরা দেখলাম ব্যাপন প্রক্রিয়া কিভাবে সংগঠিত হয় এখন আমরা দেখব এই ব্যাপন প্রক্রিয়াটির গুরুত্ব কি জীবজগতে উদ্ভিদ এবং প্রাণী দু ক্ষেত্রেই ব্যাপনের গুরুত্ব অপরিসীম চলো আমরা দেখি উদ্ভিদ দেহে ব্যাপনটা কিভাবে কাজে লাগে আমরা জানি প্রাণী কিংবা জীব যাই বলি না কেন বেঁচে থাকার জন্য তার খাবারের প্রয়োজন হয় মানুষ আমরা বিভিন্ন রকম খাদ্য গ্রহণ করি সেরকমই বৃক্ষ বা উদ্ভিদ তারাও খাবার গ্রহণ করে কিন্তু সেক্ষেত্রে তাদের খাদ্যটা তারা নিজেরাই তৈরি করে আর উদ্ভিদ তাদের সেই খাবারটা তৈরি করে তাদের পাতার মাধ্যমে তারা সূর্যের আলোপ্রসির সাহায্যে পরিবেশ থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্রহণ করে শালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় খাবার তৈরি করে যেটা তোমরা উপরের ক্লাসে গিয়ে ডিটেলস জানতে পারবা তো সেক্ষেত্রে উদ্ভিদ যেটা করে সেটা হচ্ছে পরিবেশ থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্রহণ করে আর এই কার্বন ডাইঅক্সাইড যে গ্রহণ করে তার যে প্রক্রিয়াটা সে প্রক্রিয়াটা সম্পন্ন হয় ব্যাপনের মাধ্যমে তোমরা খেয়াল করলে দেখবে মানব দেহ প্রতিনিয়তই কার্বন ডাইঅক্সাইড ত্যাগ করছে এবং অক্সিজেন গ্রহণ করছে তার বিপরীত ক্রমে উদ্ভিদ কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্রহণ করছে কিন্তু অক্সিজেন ত্যাগ করছে অর্থাৎ মানুষ এবং বৃক্ষ বা উদ্ভিদ পরস্পরের পরিপূরক অর্থাৎ যে অক্সিজেনটা একটা উদ্ভিদ ত্যাগ করছে মানব দেহ সেই অক্সিজেনটাই গ্রহণ করে বেঁচে আছে বিপরীতভাবে মানব দেহ যে কার্বন ডাইঅক্সাইডটা ত্যাগ করছে সেই কার্বন ডাইঅক্সাইডটা গ্রহণ করে উদ্ভিদ তার খাবার তৈরি করছে যখন উদ্ভিদ খাবার তৈরি করে তার দেহে কার্বন ডাইঅক্সাইডের প্রয়োজনীয়তা হয় সেক্ষেত্রে পরিবেশে কার্বন ডাইঅক্সাইডের ঘনত্ব বেশি হওয়ার কারণে উদ্ভিদ সেই কার্বন ডাইঅক্সাইডটা গ্রহণ করে এক্ষেত্রে বেশি ঘনত্বের স্থান অর্থাৎ পরিবেশ থেকে উদ্ভিদ কম ঘনত্বের স্থান তার নিজ দেহে কার্বন ডাইঅক্সাইড ব্যাপিত হচ্ছে অনুরূপভাবে মানব দেহের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে মানব দেহের অক্সিজেনের ঘনত্বটা কম হওয়ার কারণে পরিবেশ থেকে তারা বেশি ঘনত্বের স্থান থেকে অক্সিজেনটা গ্রহণ করছে তাহলে দেখা যাচ্ছে ব্যাপন মানব কুল এবং উদ্ভিদ কুল দু ক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে আবার তোমরা উদ্ভিদ দেহের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করলে দেখবা উদ্ভিদ দেহে যে পানিটা গ্রহণ করে মূল দিয়ে যে পানিটা গ্রহণ করে তা অনেক সময় তাদের প্রয়োজনের তুলনায় বেশি হয়ে থাকে তখন সেটা কি করে তারা বাষ্পের মাধ্যমে সেটা পরিবেশে ছেড়ে দেয় এই যে বাষ্পাকারে পরিবেশে পানি ছেড়ে দেওয়ার যে প্রক্রিয়াটা এক্ষেত্রেও কিন্তু ব্যাপন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এখানে কি হয় এখানে উদ্ভিদ দেহে যে অতিরিক্ত পানিটা জমা হয় সেখানে পানির ঘনত্ব বেশি আর পরিবেশে পানির ঘনত্ব কম তখন সেক্ষেত্রে বেশি ঘনত্বের স্থান অর্থাৎ উদ্ভিদের পাতা কিংবা কাণ্ড থেকে কম ঘনত্বের স্থান পরিবেশে পানি স্থানান্তরিত হয় বাষ্পাকারে এরপরে রয়েছে 
মানব দেহে আমরা যে খাবারটা গ্রহণ করি কিংবা যে অক্সিজেনটা গ্রহণ করি সেটা রক্তের মাধ্যমে লসিকা লসিকা থেকে তারপর কোষে স্থানান্তরিত হয় সেক্ষেত্রে কিভাবে এই প্রক্রিয়াটা সম্পন্ন হয় ব্যাপনের মাধ্যমে অর্থাৎ যখন আমরা অক্সিজেনটা গ্রহণ করি সেক্ষেত্রে ওই স্থানে অক্সিজেনের ঘনত্বটা বেশি থাকে শরীরের অন্যান্য অংশের চেয়ে তখন ধীরে ধীরে সেই অক্সিজেনটা বেশি ঘনত্বের স্থান থেকে কম ঘনত্বের স্থানে অর্থাৎ ধীরে ধীরে লসিকা থেকে কোষ পর্যন্ত পৌঁছে যায় এভাবেই ব্যাপন উদ্ভিদ এবং প্রাণী উভয় ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে